2024年5月25日と26日に、高松で海上自衛隊、東海部隊大集合と銘打った一般公開イベントが行われるということで、横須賀基地から、総海母艦浦が、福利基地から、総海艇宮島、阪神基地から、総海艇青島の3艦艇が高松港に寄港して、3ポート高松5万トンバースに集結しました。この動画は5月25日のみに行われた総会母館裏側の一般公開イベントの模様を収録したものです。現在時刻は午前9時を少し過ぎたところです。天候に恵まれ、とても綺麗な青空になりました。午前9時開始の総会母館裏側の一般公開、上官イベントが行われている三ポート高松5万トンバースです。イベントに合わせて地元の全通寺駐屯地から陸上自衛隊の車両が駆けつけて展示されています。総海底宮島の邸内見学は翌日に予定されており、この日は外からの見学のみです。館内の一般公開に向け、上官するための行列ができています。うん、ーーっっゆっくりと上官が開始されました。タラップを登ります。ここで一般公開開始のアナウンスが流れました。ご丁寧な挨拶がありました。開始早々なので、上官するための渋滞が発生しています。少し時間を要しましたが、館内へと入りました。館内でも渋滞が続きます。これらは飛行地から送られた飛行記念盾ですね。この間を建造した日立造船、舞鶴工場のプレートや歴代艦長名が記されたプレートなどが掲げられています。ここから階段を上って上のフロアへと移動します。ありがとうございます。足元は気をつけてください。
。これは何でしょうか。公開安全の文字が見えました。お守りのようなものでしょうか。ここに掲げられているのは、総会大軍の軍司令、幕僚長、千人五長の写真です。こちらは、気候記念盾でしょうか。海外の気候地と思われます。<笑>外の甲板上へと移動します。どちらでも良いとのことなので、まずは監守側へと向かいます。監守側に来たら、振り返ってブリッジを見上げます。次に監守に向かい。へさきの旗竿に掲げられている日本国旗を。撮影するのを。最近はお決まりにしています。思っていたほどの人出ではないです。午前中は昼前で一旦公開を停止し、午後からの公開もあります。天気がいいので、午後からは混み合うかもしれませんが、果たしてどうだったでしょうか。甘美側へと移動します。風が弱く、海も穏やかで、絶好の見学日和です。今、風の音がボボーッとマイクに捉えられましたが、これは缶の設備から風が吹き出している横を通ったからです。決して強風が吹いているからではありません。甘美へと向かっていましたが、途中に設備を公開しているところがあったので、寄り道して見学します。爆発物処理班と書かれた怖そうな作業用の潜水服があります。再圧タンク装置と書かれています。タンクの中に入ります。トイレもよ。今トイレあったよ。タンク内の気圧を示す圧力計です。トイレもあります。この中で長時間を過ごす必要があるため、トイレは必要不可欠の設備として設置されているのでしょう。再圧タンクというのは、減圧症の症状を救急処置や治療、予防するための機密室のことで、水深10メートルを超える水中作業を行う場合、法令で設置が義務付けられているものです。総会作業を担う潜水士が所属する部隊ならではの設備です。
ク室を出て、カンビへと向かいます。甘美側にある飛行甲板へと着きましたこの飛行甲板では大型の輸送ヘリなどの離発着が可能です監視側と同様に、管備側でも決めている撮影ポイントがあります。すでにお気づきかと思います。そうです。自衛官機です。残念ながら、風がないので、全然はためいていません。ここにあるのは、掃海作業に使う、掃海部でしょうか。こちらは演習用の模擬機雷かな少し風が吹いて自衛官機がはためいてきました。これでお決まりの映像を撮ることができましたも混み合っているようにはないですね順路に従って見学可能範囲を一通り見学したのでそろそろ降りることにします。ありがとうございました。今から見学で乗り込む人もちらほらといます。見学に要した時間は30分弱だったと思います。東海母館裏側への上官記念の資料です。これは総会母館裏側のカードです。東海母館裏側の一般公開はこの日だけで翌朝には出港して高松を離れます
翌日は総会系宮島が乗り込み可能な一般公開の予定です。